வணக்கம் பாகிஸ்தானில் இன்று ஒரே நாளில் ஏழு கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி மொத்தம் எண்ணிக்கை பத்தாக உயர்ந்துள்ளது ஆன்லைன் வகுப்பு நடத்தும் ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க வேண்டுமா தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி ஆன்லைன் மூலம் வகுப்பு நடத்தும்படி ஆசிரியர்களை வற்புறுத்தும் போது அவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க வேண்டுமா என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது பிரபல டென்னிஸ் வீரர் நோவக் ஜோகோவிற்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி புதிய பாதிப்பு இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு மொத்த பாதிப்பு அறுபத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி மூன்றாகவும் புதிய உயிரிழப்பு முப்பத்தி ஒன் ஒன்பதாகவும் இதுவரை உயிரிழப்பு எட்நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாகவும் பதிவாகியுள்ளது என சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு மேட் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் வெண்டிலேட்டர்கள் தயாரிக்க பிரதமர் நிவாரண நிதியிலிருந்து ரூபாய் இரண்டாயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் மேற்கு வங்காளத்தில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் அனைத்தும் வருகிற ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் என கல்வி மந்திரி தெரிவித்துள்ளார் தென்மேற்கு பருவக்காற்று காரணமாக தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெலுங்கானாவில் ஊரடங்கு உத்தரவால் தனியார் பள்ளி முதல்வர் தள்ளுவண்டியில் சிற்றுண்டி கடை நடத்தும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் கடற்கரை சாலை மூடல் கொரோனா தொற்று அதிகரிக்கும் நிலையில் நடவடிக்கை மும்பையில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட எழுபது பேரை காணவில்லை அதிர்ச்சி தகவல் ஆன்லைன் வகுப்புகளால் கண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து கண் மருத்துவமனை டீன் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு மின்கட்டணம் செலுத்த கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க நீதிமன்றத்தில் மின்வாரியம் மறுப்பு நன்றிகள்